മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനിയിത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ അതായത് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എളുപ്പ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ റൂട്ട് ടു എന്താണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അതേപോലെ റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പെരിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഐസോസിലസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇത് എ ബി സി അപ്പം നമുക്കിവിടുന്ന് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി സി സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി സി സ്ക്വയർ ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു അതായത് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ ഫോർ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലേസസിനാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ അതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈ റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അതായത് റൂട്ട് ടു സൈഡായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ റൂട്ട് ടു സൈഡായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ആണ് ശരിയല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഫോർ ടൈംസ് റൂട്ട് ടു ചെയ്യണം അതായത് നാല് പ്രാവശ്യം റൂട്ട് ടു ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഒരു സൈഡ് റൂട്ട് ടു ആ അപ്പം ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂ നമ്പറാണ് അല്ലെ ഈ റാഷണൽ നമ്പറാണ് റൂട്ട് ടു അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാധാരണ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ഈസി മെത്തേഡും ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇതാ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്താണ് ഈ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇതിനെ ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുക ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറും ഒരു റാഷണൽ നമ്പറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണേ ഫോർട്ടീൻ ഇതാ ഞാൻ ഫോർട്ടീൻ എടുത്തു അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസിനാണ് എടുത്തേക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ ഇതാ അങ്ങനെ എടുത്തു ഡെസിമൽ മാറ്റി ഇനി ഫോർ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു ഫൈവ് ഓക്കെ അവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എടുത്തിട്ടിപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ വൺ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഫൈൻഡ
അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരെണ്ണം റാഷ് ഇറാഷണലും ഒരെണ്ണം റാഷണലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം രണ്ടും ഇറാഷണൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലതിനെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് റൂട്ട് സിക്സ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതണം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന കണ്ടീഷനിൽ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും റൂട്ട് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കുന്നതും സെയിമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഫോമിൽ അവിടെ വന്നു അതായത് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ എന്നാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചത് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഓക്കെ അതായത് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോർ എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് ആ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ മറക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റാഡിക്കൽ സൈൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടി രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എടുത്ത് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും റൂട്ട് സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫോമുല ഉണ്ടാക്കി റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ് വൈ വരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ തന്നേക്കുക ഈ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ അതിനെ കറക്റ്റ് മിഡിലിൽ വെച്ച് ഈ ക്ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതും സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതും സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനെ കറക്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഈ ഭാഗം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ഇത് ഓക്കെ അങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാ ഇത് സിക്സ്റ്റി അപ്പം ഇത് തേർട്ടി അപ്പം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് തേർട്ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്കറിയാം ഈ ട്രാങ്കിൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ആണ് അതേപോലെ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് എ എം എന്ന് കൊടുത്താൽ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡിനെ ഞാൻ ഇത് എ എം ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയണം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകൾ അറിഞ്ഞാൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു വിഷമവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് ഇത് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഇത് വൺ ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി റേഷ്യോയിൽ അല്ലേ ഈ ഓരോ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സൈഡാണ് ഈ ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ തേർട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ ബ്രെത്ത് അത
ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ ടു വന്നു ഇവിടെ ത്രീ വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസിന് ഇതാ കണ്ടു വൺ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് മാറ്റി വെച്ചു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇനി ടു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് സിക്സ് ഇത് ഫോർ ഇത് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ആണിത് ഇതും ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇതും ത്രീ ഇതും ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഈ ഐസോസിലസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നയൻറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ വീണ്ടും ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ അതായത് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ ബി സിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ഇനി റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ ഞാൻ എന്താ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഇത്രയ്ക്ക് ലെങ്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം അതിനെ കണ്ടാൽ മതി ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻസർ എളുപ്പം കിട്ടി റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയ്റ്റീൻ എന്നാണ് ആൻസർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരേപോലെ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ വന്നാൽ എന്താണ് ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാലോ അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ റൂട്ട് എയ്റ്റീന് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ റൂട്ട് നയൻ റൂട്ട് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായി അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തു നേരത്തെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വന്നു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടെ എളുപ്പം ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഫോമിലാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് റൂട്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൈ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേപോലെ നമ്പറാണ് റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണെന്നും ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ എക്സിനെ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എക്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോമുലാസ് മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്നാൽ ഈ സൈഡ് റൂട്ട് എയ്റ്റീനാണ് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് എയ്റ്റീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് റൂട്ട്
ഇപ്പം ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതാ വൺ മീറ്റർ അപ്പം ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇത് വൺ മീറ്റർ ആണ് എല്ലാം വൺ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതെ ഒക്കെ വൺ ആണ് അപ്പം ഇതും വൺ ആണ് ഇതും വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതും റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും റൂട്ട് ടു ആ ഇതും വൺ ആണ് ഇതും വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതും റൂട്ട് ടു ആ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് റൂട്ട് ടു ഉള്ളത് ത്രീ ടൈംസ് റൂട്ട് ടു ഉണ്ട് അപ്പം അതായത് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ജോമെട്രിക്കലി നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഏരിയ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം നോക്കി അതായത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ കണ്ട അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ക്വയർ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് റൂട്ട് ടു അപ്പം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ടു വന്നു ടു ഇത് ടു ഇത് ടു കട ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ടു ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലാവിടെ റൂട്ട് ടു ആ അപ്പം ടു 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 അപ്പം എല്ലാം ടു ആയപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നയൻ കേട്ടോ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് നയൻ ടൈംസ് അപ്പം നയൻ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ വന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണത് ഇത് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഒരു സ്ക്വയർ അതുപോലെ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു സ്ക്വയർ അങ്ങനെ റൂട്ട് ടു സൈഡായിട്ട് വരുന്ന നയൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഏരിയ എന്താണ് ദ ടു 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 അപ്പം നയൻ ടൈംസ് ടു എന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ കണ്ടോ അപ്പം എയ്റ്റീൻ ആണ് ഏരിയ വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തിയറി മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓ ഫോർ ഈക്വൽ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ടു കട്ട് വെർട്ടിക്കലി ഇൻ ടു ഹാഫ്സ് ആൻഡ് ടു ഹോൾ ആർ പുട്ട് ടുഗദർ ടു മേക്ക് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഇഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ മീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുക ഈ നാല് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇതാ ഇതിനെ നേർ പകുതിയാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഈ സിക്സ് പീസസ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഒരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വെച്ചു ഈ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ വെച്ചു ഈ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പീസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പീസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇതപ്പോൾ ബൈ സെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇത് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡാണ് ഒരു ഫുൾ സൈഡാണിത് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫുൾ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇതും വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും ഏരിയയും ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതൊരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതും സിക്സ്റ്റി ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഇതും സിക്സ്റ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതാ ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ എത്രയായിരിക്കും കാരണം ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം ലീനിയർ പെയറാണ് ഇത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ സൈഡാണ് ന
ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാലും വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം ആ കോമൺ ഫാക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫോം എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ഏതൊരു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ കട്ട് ചെയ്ത കോമൺ ഫാക്ടർ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ടു എക്സ് ആണ് ഈ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ മീറ്ററാണ് അല്ലേ ടു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ വൺ മീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈക്വൽ ആക്ടർ ട്രയാങ്കിളിന് ഓരോന്നിനും കണ്ടോ ഇത് നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓരോന്നിനും വൺ മീറ്ററാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സിനാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓരോന്നും കോമൺ ഫാക്ടർ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടോ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ എക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പം ഇവിടെയും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വന്നു ഇവിടെയും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വന്നു ഇവിടെയും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഫുൾ വൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരും അല്ലെ ഹാഫാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് അപ്പം ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അപ്പം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് അപ്പം ടു ടൈംസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി റൂട്ട് ത്രീ വന്നു അപ്പം ഈ ലെങ്ത്ത് റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ ബ്രെഡ്ത്ത് എത്രയാണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം ഈ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പം വൺ ആണ് ഈ ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് അതായത് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ എന്താ വന്നേ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താണ് വന്നേ വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബി അതായത് ടു ഇൻ ടു ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഉള്ളിലോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ ഓക്കെ ഡെസിമൽ മാറ്റി ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസിന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടു അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് വന്നു ഫോർ വന്നു ഇവിടെ ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താ വന്നേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സും പിന്നെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയും കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്